স্বামী বিবেকানন্দ আমরা সবাই জানি তার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার যে ফোকাস কনসেন্ট্রেশন আমরা জানি যেমন শরৎচন্দ্র গল্পটা সবাই জানে শরৎচন্দ্র তার শিষ্য বেলুড় মাঠে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দর ঘরে আর দেখছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পড়ছেন আজকাল এনসাইক্লোপিডিয়া মানে তো কম্পিউটারে দেখা যায় কিন্তু তখনকার দিনে সেই বিশাল মোটা মোটা বই সেই লেদার বাউন্ড ভলিউম পুরো শেলফ ভর্তি বড় বড় বই রাখা আছে এই দেখে তিনি বললেন শরৎচন্দ্র বললেন একটা মানুষের পক্ষে সারা জীবনে এতগুলো বড় বড় বই পড়া সম্ভব নয় স্বামীজি বলছেন তুই কি বলছিস দেখ আমি এর নটি খণ্ড পড়ে নিয়েছি আর দশম খণ্ড পড়ছি এর ভেতর থেকে তুই যা আমাকে জিজ্ঞেস করতে চাস আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারিস আর শরৎচন্দ্র তখন ওই বইগুলি বার করে করে এখান থেকে ওখান থেকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন স্বামীজিকে আর তিনি অবাক হতবাক হয়ে গেলেন যে স্বামীজি প্রত্যেকটি প্রশ্ন সঠিক উত্তর দিলেন অনেক সময় সেই কমা দাঁড়ি ফুল স্টপ অব্দি একদম নিখুঁত একই ভাষায় বলে দিলেন জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কি করে সম্ভব একটা মানুষের পক্ষে আর স্বামীজি বললেন যে এটা সবাইকার পক্ষেই সম্ভব পবিত্রতা এবং মনের একাগ্রতা থাকলেই সম্ভব হয় হয়তো বা সবাইকার পক্ষে ওরকম এনসাইক্লোপিডিয়া মুখস্থ করে ফেলা সম্ভব নয় কিন্তু অসম্ভব ব্যাপারও নয় এই কিছুদিন আগে আমি পড়ছিলাম আমেরিকা এখন বিখ্যাত যিনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অন্ট্রপ্রনিয়র ইলন মাস্ক অনেক হয়তো নাম শুনেছে ওই টেসলা ইলেকট্রিক গাড়ি যিনি আবিষ্কার করেছেন স্পেস এক্স প্রোগ্রাম যিনি মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছেন সেই ইলন মাস্ক তো তিনি ছোটবেলায় খুব গরিব পরিবার থেকে মোটামুটি সাধারণ পরিবার থেকে বড় হয়েছেন সাউথ আফ্রিকাতে তো তিনি ছোটবেলায় উনি বলছেন যে আমি খুব পড়াশোনা করতাম আর যখন স্কুলে ছিলাম তখন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পড়ে ফেলেছিলাম তার মানে এটা অসম্ভব ব্যাপার নয় এটা অন্যদের আজ আজকেও এমন লোক আছেন যারা এইভাবে পড়াশোনা করতে পারেন স্বামী বিবেকানন্দের আরেকটি ঘটনা আছে মিরাটে তখন উনি স্বামী অখণ্ডানন্দজির সঙ্গে মিরাটে আছেন তপস্যারত সাধন ভজন করছেন পড়াশোনা করছেন আর মিরাটের পাবলিক লাইব্রেরির থেকে অখণ্ডানন্দজি গিয়ে স্বামীজির জন্য মোটা মোটা সেই সায়েন্সের তখনকার দিনের যা সায়েন্সের এনসাইক্লোপিডিক ওয়ার্ক স্যার জন লোবকের বই মাল্টি ভলিউম এক একটা করে খণ্ড আনছেন আর স্বামীজি একদিনের মধ্যে পড়ে আবার ফেরত দিয়ে দিচ্ছেন আর তারপরে খণ্ডটি উনি ইস্যু করে নিয়ে আসছেন অখণ্ডানন্দজি একদিন লাইব্রেরিয়ান বললেন যে আপনি পড়ছেন না আপনি শুধু নিচ্ছেন আর একটা মানুষের পক্ষে কি সম্ভব যে এত মোটা বই একটা কঠিন বই একদিনের মধ্যে পড়ে ফেরত দিয়ে দেবে আপনি লোক দেখাবার জন্য শুধু বইটা নিচ্ছেন আর ফেরত দিচ্ছেন তখন অখণ্ডানজি বললেন এটা তো আমার জন্য নয় এটা আমার গুরু ভাই স্বামী বিবেকানন্দের জন্য লাইব্রেরিয়ান বললেন যে সে যেই হোক সে পড়ছে না তখন অখণ্ডানজি গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে ঘটনাটি বললেন স্বামীজি বললেন চল তো দেখি বলে লাইব্রেরিয়ানের কাছে গেলেন আর সেই একই ঘটনা আবার সে যে যে বই নিয়েছিলাম সেগুলোকে বার করো সেখান থেকে আমাকে প্রশ্ন করো লাইব্রেরিয়ান প্রশ্ন করলেন আর যথারীতি স্বামীজি প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলেন এই ঘটনাটা কেন বিশেষ করে আমি বলছি আজ থেকে প্রায় ষোলো বছর আগে আমাদের বেলুড় মঠের শিক্ষণ মন্দির কলেজে আমি ছিলাম তা একজন অধ্যাপিকা সিনিয়র প্রফেসর এসছিলেন মিরাট থেকে ওখানকার ইউনিভার্সিটি থেকে এই ঘটনা আমি বলতে তখন উনি বললেন যে সেই লাইব্রেরি এখনো আছে আর সেই লাইব্রেরিয়ানের চেয়ারের ওপরে দেয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি টাঙানো আছে যাই হোক এই একাগ্রতার অসাধারণ ক্ষমতা স্বামীজির ছিল আর স্বামীজি এটার উপরে খুব জোর দিতেন বলতেন যে যে একটা মানুষ সাধারণ কি অসাধারণ অর্ডিনারি ওর এক্সট্রাঅর্ডিনারি এই তফাতটা হয়ে যায় একাগ্রতার মানের উপরে নির্ভর করে দি ডিফারেন্স বিটুইন আ গ্রেট পার্সন অ্যান্ড অ্যান অর্ডিনারি পার্সন লাইজ ইন দ্য ডিগ্রি অফ কনসেনট্রেশন এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনের জন্য স্বামীজি ধ্যান সিদ্ধ ছিলেন ঠাকুর বলছেন ধ্যান সিদ্ধ যোগী গিরিশ বাবু গিরিশ ঘোষ দেখছেন স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানে বসে আছেন আর মুখটা এত মশা বসেছে যে মুখটা যেন কালো মতন হয়ে গেছে অথচ আমরা একটা মশা এসে সামনে ঘুরপাক খেলে কামড়ানো তো দূরের কথা সামনে ঘুর ঘুর করলে বন বন করে শব্দ করলে আমাদের ধ্যান করতে অসুবিধা হয় 
আর স্বামীজির এতগুলো মশা বসে কামড়াচ্ছে ওনার কোনো হোস নেই এত গভীর তার কনসেন্ট্রেশন তো এটা কি হয় কনসেন্ট্রেশন কিভাবে হয় তার একটা সাইন্টিফিক গবেষণা হয়েছে ইদানিং অনেক কাজ হচ্ছে এই নিয়ে আমি সেই বিষয়ে কিছু বলবো তার আগে আমি এটা বলে রাখি যে আমি নিজেও লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি গেছি আমার খুব ভালো লাগে যে ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওখানে গিয়ে লাইব্রেরি বিশেষ করে আমার খুব পছন্দ তো সেখানে লক্ষ্য করি যে ছাত্ররা পড়াশুনো করছেন স্কলাররা প্রফেসররা পড়াশুনো করছেন কিভাবে করেন একটা আমি অদ্ভুত জিনিস দেখেছি সেটা ভারতবর্ষেই হোক আর বিদেশে এখানেই হোক বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে সেই ইন্ডিয়াতে অস্ট্রেলিয়ায় আমেরিকাতে এমনকি ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে আমি দেখেছি যে সবচেয়ে যারা ভালো ছাত্র তাদের একটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক একটা ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা সবাই কার আছে সেটা হচ্ছে এই একাগ্রতা তারা যে কত গভীরভাবে তারা মনোযোগ করতে পারে সেটা আমি আইআইটি কানপুরে যখন যেতাম তখন দেখেছি এই গত বছর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম এক বছর সেই সময় আমার সুযোগ হয়েছে ওখানে দেখতাম কিভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সব সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা গবেষক এমনকি নোবেল প্রাইজ উইনার তারপরে ছাত্র প্রত্যেক দেশ থেকে সারা পৃথিবীর থেকে সবচেয়ে ব্রিলিয়েন্ট ছাত্ররা ওখানে পড়তে যায় ছাত্রছাত্রীরা একটা কমন ওয়ান কমন থেকে স্বামীজি ঠিক বলেছেন যে একাগ্রতার মানের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায় এদের সবাইকার একটা কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে যে তাদের একাগ্রতার শক্তি অসাধারণ অনেকে বলে যে শুধু একাগ্রতাতে কি হয় আর অন্য অন্য ইন্টেলিজেন্স আরও কিছু ফ্যাক্টর আছে রিসেন্টলি আমি পড়ছিলাম ভন নয়ম্যান খুব নাম করা এখানে ফিজিসিস্ট ম্যাথামেটিশিয়ান আর ফিজিসিস্ট ছিলেন আমেরিকাতে তো উনি এক জায়গায় লিখছেন আজকালকার যা সায়েন্টিস্টরা তারা মনে করে যে তার প্রকাণ্ড বুদ্ধি বুদ্ধিমান মেধাবান ছিলেন ভন নয়ম্যান তিনি এক জায়গায় লিখছেন যে আমার বিশ্বাস যে কোনো সায়েন্সের সমস্যা আমি সমাধান করতে পারি একাগ্রতার ক্ষমতার দিয়ে মানে বাই ফোকাসিং বাই কনসেন্ট্রেশন ওটা পড়ে আমার আনন্দ হলো ভেবে এই যে স্বামীজি একদম একই কথা বলেছেন যে কোনো সমস্যা সেটা আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের হতে পারে যে কোনো বিষয়ে একাগ্রতা ওয়েন ইউ ফোকাস ইউর মাইন্ড উইথ লেজার লাইক কনসেন্ট্রেশন তাতে সেই সেই বিষয়টি আয়ত্তে আসে তো যে যদি আমি একাগ্রতা চাই তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে কাজটা আমি করছি সেটা আমার কতটা আমার ক্ষমতার ভেতরে না ক্ষমতার বাইরে আমার ক্ষমতার যদি সঙ্গে সেটা ম্যাচ করে আমি যতটা পারছি ততটাই কাজ করছি তাহলে এই কনসেন্ট্রেশন একাগ্রতা আসবে যদি আমার ক্ষমতা অনেক বেশি আর কাজটা খুব সোজা তখন একাগ্রতা আসবে না যারা গাড়ি চালায় প্রথম প্রাথমিকভাবে যখন চালাচ্ছে তখন তাদের টেনশান হয় এটা দেখতে হবে সেটা দেখতে হবে অ্যাংজাইটি হয় তাদের ক্ষমতা কম কিন্তু চ্যালেঞ্জটা বেশি ও কিছুদিন পরে এতই স্বাভাবিক হয়ে যায় এই গাড়ি চালানোটা যে তখন তাদের আর কিছুই মনে হয় না তাদের খুব খুবই সোজা মনে হয় সেটা তো এই হলো মিহাই চিকজেন মিহাই বলছেন সেখানে যে একাগ্রতার যেটা বেসিক আইডিয়া যে আমার চ্যালেঞ্জ আর আমার স্কিল এই দুটোকে ম্যাচ করা যদি কোনো সময় একটা কাজ খুব কঠিন মনে হচ্ছে টেনশান হচ্ছে তখন আমার স্কিল কম আর চ্যালেঞ্জ বেশি অতএব সেখানে কাজটাকে যদি আমি মডিউলারাইজ করে দিই ভাগ করে দিই এক একটা করে পোর্শন আগে করি তখন আমার একাগ্রতা করতে সুবিধে হবে আর অন দি আদার হ্যান্ড যদি আমার মনে হয় যে আমার মন খুব স্ক্যাটার্ড অনেক সময় ছাত্ররা বলে যে আমি তো চেষ্টা করছি একাগ্রতা বাড়াবার জন্য কিন্তু আমার মন এদিক সেদিক চলে যাচ্ছে তার মানে কি যে চ্যালেঞ্জ ইজ নট সাফিসিয়েন্ট আমার যে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স বিটস পার সেকেন্ড আছে তার থেকে অনেকটাই অংশ এদিক সেদিক ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন চ্যালেঞ্জটা বাড়াতে হবে তখন যদি বই যদি কেউ বই পড়ছে দে শুড ডু 
active reading. Shudhu boi tak khule na boshe. Challenge ki kore bara bo. Underline korchi, kichu side comment korchi, note nici. Majhe majhe bandho kore bahar chesta korchi ki porlam. Eva jodi active reading kori, ta khon challenge ta bara lo. Ei flow akagrota ekta stage eshe jabe. To ei bishoy achke ami shamiji je bhabe. I will tell you about the importance of the idea 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 of तादेर एकाग्रोतर माने रोपर खूब बड़ो इफेक्ट पोचे विशेष कोरे इदेशे अखोन अमेरिका ते इटा इरा बुझते पड़े चे डैनियल गोल्डमैन खूब नाम करा साइकोलॉजिस्ट जिनी इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म टे आविष्कार करा जिनी जिनी वो कॉइन डेट टर्म उन्हीं अटल तोन बोई लिखे लिखे चेन रिसेंटली � अनेक बार काज जुड़ी था कि एक तरफ एक तरफ कोरी एक तरफ शेष करे आरेक तरफ रोमो पड़ लाम ताहोले एकाग्रता मान अनेक बार ते पारे। शामी विवेकानंद तक जाके बोलते हैं खूब सिंपल बट पावरफुल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन की कोरे करते पारे हम रा तो तीन ही एक जाके बोलते हैं जे डू व्हाटेवर यू आर फुल अटेंशन दिए करो। तन माने कि जे जे काजी अमी कोरी, एक ता उपभाष करनी ता हबे, हम ज्योतोटा पारी मनोजोग दिए करन। मान मनुष्य जिकेश कोत्ते पारे जे, अच्छा हम पढ़ाशनो कोट्ची कि मान ता ऑफिसर काज कोट्ती मनो काज कोट्ती की मनोजोग दिए कोट्ची ठीक कोता। इन्द बंदुशंगे गल्पो बोल्ची गल्पो कोट्ची, कि एक � अमादेर अनेक गुलो मोन नहीं, अमादेर कुछ सीनियर महाराज रायपुरे षट्तो रुपानंद जी एक बार छात्रों देर बोल चले ना वो नाकनो मोने आचे, मैं बोल चलेन, जब देखो तुमरा जोखों तुम्हारे बाबा शेव करेन एक ब्लेड दिए, तो शेव ब्लेड दिए तुम्हें जो दी पेंसिल काटो, तार पर दिन की बाबा शेव कुत्ते प चे मोन जो दी शारदा दी ना मैं छेड़ दी जखोन जाए चे कोत्ते चाहे मोन मोन बोलो चल अकोन पोड़ बोना बैठते चली तो बैठते के लम मोन बोल दा अकोन एक टू इंटरनेटे एक अन वैदिक शेदी घंटा घंटी कोरी चेता घंटा पर घंटा कोड लम सुन्दर वाला जो दी बोशे अकोन बोली ये बार आमा के पोर्शन अभ्यास खराब हुए क्या चे ये remember it is the same mind शामिल जी बोलते हैं जो भी अभ्यास हो जाए तो आमी देखे ची विभिन्न तो जाएगा बड़ो बड़ो scholar देर जादेर शादुल देर मुद्दे खूब उच्च एकाग्रता खामोता तारा शादारों का जो खूब एकाग्रता दी करे एक तो खावा शोमाए एक तो घाट परिश्कर कुछ चीन ये तो खूब एक � शेड होय तो एक्शन में तारा उपभोग करें चल, अकोन शाहरुख होए गए चल, but the rule holds, आमी जो दी एकाग्रता बढ़ाते चाहे, ताहोले ये जेकोनो काज करवो, शेड आमी चेष्टा करवो, मनोजोग दी करा, काज टक कुर्ची हाथ दिए, हाथ ची ओन्दो किचु, ओरम भावे ना करे, self conscious activity, awareness, do it with awareness, तो आमी जी बोलचें, ज्योतो at a consciously kori, mechanically nai, onno manoshko bhaave na. Ita jate ama jivon e rekta, akta habit hoye jai. Adityo kotha jeta amal dekhla, mihai chikzen mihai kasteke flow. Flow maane, amar kaj jeta korbo, I will try to keep the challenge and the skill at a high level, both. Skill beshi hoye gale, boring hoye jai, mon chodi e jai. Challenge beshi hoye gale, anxiety hoye, tokon bhoye hoye, tokon tension hoye. चैलेंज या स्किल टेक एक लेवल रखा चेष्टा करवानी जिकोनो काजी अब देखो इन ताते कंसेंट्रेशन को भालो है 
এটা একটা খুব বেশ ইন্টারেস্টিং উপলব্ধি এখন একটা কথা বলে আমি শেষ করব কেউ বলতে পারে যে শুধু কনসেন্ট্রেশন দিয়ে কি মানুষের ভালো হয় কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে লোক মানুষটি ভালো নয় হয়তো খারাপ লোক কিন্তু তার খুব পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন আছে শুনি যে দৈত্যদের রাক্ষসদের খুব পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন ছিল আমরা সব পুরানে গল্প পড়ি ধ্যান করে শিবের কাছ থেকে বর পেয়েছে অথচ লোকটা কিন্তু একটা অসুর তো কনসেন্ট্রেশন হলেই যে মানুষ উন্নতি করবে আর ভালো হবে এ কোনো মানে নেই স্বামীজি অবশ্য যেখানে কনসেন্ট্রেশনে কথা বলছেন তিনি সর্বোচ্চ যৌগিক কনসেন্ট্রেশন ধ্যান করে সমাধি লাভ করে ভগবান লাভ করার কথা বলছেন সেখানে যে শুধু কনসেন্ট্রেশন সেই কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু মানুষের চরিত্র ভালো না হলে হয় না আর যদি আমার কাম ক্রোধ লোভ বেশি থাকে আমার চরিত্রের মধ্যে তাহলে কিন্তু আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারবো না একটা সাধারণ লৌকিক লেভেলের কনসেন্ট্রেশন আমার থাকতে পারে কিন্তু সেই গভীর ধ্যান আমি করতে পারবো না যদি মন শুদ্ধ না হয় তো সেই যারা শুদ্ধচিত্ত যোগী তাদের পক্ষে কথাটা ঠিক খাটে যে শুধু যদি কনসেন্ট্রেশন করতে পারে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে খুব উন্নতি করতে পারবেন তারা কিন্তু আমাদের সাধারণের পক্ষে এই দুটো একসঙ্গে রাখতে হবে একাগ্রতা আর নিঃস্বার্থপরতা আনসেলফিশনেস অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন এই দুটো একসঙ্গে হলে আমাদের আওয়ার লাইফ উইল বি ব্লেসেড আমাদের জীবন আমাদের জন্য আশীর্বাদ হবে আর আমাদের আশেপাশে যারা আছেন তাদের জন্য আশীর্বাদ হবে আমি স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমাদের জীবনে সেই দিব্য একাগ্রতা আসুক আমাদের জীবন সফল হোক আর আমাদের জীবনের মাধ্যমেও আরও দশজনের জীবনে আনন্দ তারা আনন্দ পাক তাদের আমরা সেবা করতে পারি এই প্রার্থনা করে শেষ করছি